Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Transport Fever 2. Продовжимо потихеньку забудовувати всю мапу. В минулій серії ми запустили ось такий швидкісний потяг, вантажний. Розвиває він швидкість 160 км на годину. Для нього зробили спеціальну гілку залізничну, де він якраз і курсує. Може в майбутньому з'являться тут ще декілька ось таких ось потягів. Але це буде майбутнє. Так ось, давайте зараз доїдемо до кінцевої зупинки. Ми працювали над сталоварами. Вони тепер працюють повноцінно, але є одне але. Там треба тепер підтягувати всі лінії робити, щоб там були більш сучасні автівки, машини, потяги. Ну і, звісно, щоб це все доставлялося в Херсон. Це треба все налаштувати, щоб розігнати завод. Потім, дивіться, якщо встигнемо, хочу спробувати зробити, замінити весь пасажирський транспорт залізничний, приміські поїзди, дальнього сполучення поїзди на поїзд, який рухається зі швидкістю 280 км на годину. Там є один добрий, він 6 мільйонів обслуговувані всього, в нього тяга дуже сильна. Давайте я потім покажу вам. Або й зараз покажу його. Так, так. Ось цей. Дуваксон. Дуваксон. 6 мільйонів 841 тисячі обслуговування його. 200 кілометрів на годину він. Не 280, 280 це айс. Але я хотів спочатку його... Тут, дивіться, в нього тягове зусилля всього 200, а потужність 880. Тобто, виходить, він буде дуже довго розганятися, поки він набере свої 280 км на годину, це буде дуже довго. А ось цей Дуаксон, в нього 200 км на годину, а тягове зусилля вже 560. Тобто, він може менше тягти в вагонів. Яка йому різниця? Він все одно, якби, як цей як приміська виходить швидкісна, але швидше набирає швидкість. Тому вже коли будемо там працювати, вже я буду експериментувати і вам все це показувати. Ось, дивіться. Цей завод почав працювати на максимум. Тепер у нас проблема. Бачите, ось тут почало збиратися сталь, і за того, що її багато, воно пропадає. Зараз я додатково Зроблю, щоб накопичення трохи більше було, і будемо починати звідси, з цієї лінії, потихеньку, потихеньку налаштовувати, щоб у нас все було. Там спочатку дві таких лінії, де транспортні засоби машини, і потім вже залізничний там буде у нас транспорт. Так, вантаж. Ага, ой-ой-ой-ой, а воно ой-ой-ой, не хочу. Давай тоді трохи ось так розширю. І буде на цьому поки що все. Тобто воно там виглядає капець як. Ой, старенький який. Давай сюди. Угу. Замінити. На що ми тебе замінимо? Ти у нас тільки перевозиш сталь, вірно? Вірно, більше нічого. Так, ось я бачу з бічними стійками. 38 містки, 100 км на годину. 350 КВТ, а цей 560. Ну, я думаю, швидкість завантаження однакова. 5Х, 5Х. Тоді давай цей. Все, замінити. 666 норма. Нормально, давай трохи зменшимо кількість їхню. Щоб норма була 400. 500. Так. 583 було зараз 500. А так? 416. 5 транспортних засобів повинні будуть встигати все перевозити. Все, поїхали. Зараз поїдемо до заводу споживчих товарів. Подивимось, чого там не вистачає. Скоріше всього, пластику буде не вистачати. Налаштуємо, щоб у нас ще пластик перевозився в кількості, котрі потрібно з заводу споживчих товарів. І далі вже будемо працювати над залізницею. Якщо е, треба буде там два потяги, будемо два використовувати. Якщо один, один, там подивимося. Якщо треба буде швидше зробити, зробимо швидше. 
це вже давно от потрібно було зробити. Але так, 139. А обслуговування 194. Тобто буде виходити прибуток. Так, тепер завод споживчих товарів. А ну давай дивитися. Що в нас виходить? Постачальники. Угу. Сталь, бачиш, потихеньку підіймається. 61. А, ось сталь внизу. 78. 80, все, до 100% повинно буде піднятися, я так розумію. 573, так, підійметься згодом. Кажеш, проблеми у нас з пластиком, так? Пластик, а ну давай, пластик. Так, все вірно, 241 норма. А в якійсь із серії я ось тут додатково налаштовував, щоб у нас а, йшла цей. Нафта кількості 800. Зараз я подивлюсь. Ага, тут навіть більше. Треба буде зараз відкоригувати. А тут? Тут 452. Ця нафта у нас їде, їде, їде. Аж сюди. На нафтопереробний завод, де у нас вже перероблена нафта. Там сира виходить нафта, а тут вже нафта перероблена. Так, тут тоді давай зменшимо до 800. Норма 21 транспортний засіб. Угу. 1, 2, 3, 4, 5. Є. Що там у нас виходить? Тисячу, ще 5 треба. Десь, напевно, 10 буде їх на цій лінії. Так. А, ні, 600 це за мало. Треба 800, щоб було. Е, можна скопіювати, скасувати. 740. Скільки? 802. Все, ось так мене влаштовує. Ось так мене влаштовує. Поїхали до заводу пластику. Де у нас там він створюється? Так. І там вже налаштовуємо, щоб пластик повноцінно забирала. Це прийдеться потім по всім цим лініям йти і все це діло підкороговувати, тому що щас, зараз всі заводи працюють на максимум можливості. А лінії, котрі постачають їх, можуть не на максимум працювати, можуть там 200 норми бути, може там 300 норм, тому що більше не потрібно було тоді, зараз потрібно. Ага, ось бачиш, 63%, тобто оця лінія, зараз я її трохи розширю, ага, ага, і зразу поставлю, ось так, ось так, я думаю, три достатньо буде, щоб поки що не зникало те, що виробляється, далі, лінія, керування, і замінити сім транспортних засобів, Угу. Міськість 32, давай на оцю йде, міськість 32. Е, є, замінити. Виходить норма у нас 549, це мене не влаштовує, зменшуємо. 470, а якщо 5 транспортних засобів буде? 392, о, 427, все, нехай так і залишається. Тепер їдемо до заводу споживчих товарів і будемо зараз займатися залізницею. Як вам? По всій мапі проїдемось зараз. Нормально. Невелика така інспекція. Не просто інспекція. Якраз подивимося, що в нас буде. Ну, якщо ми так будемо швиденько все підтягувати, треба буде зараз ще трамвай і подивитися сполучення, котре в нас там в Кресоні, може замінити на якесь новеньке. На новенькі трамваї. Все, добре. Поїхав назад. Тепер йдемо сюди. Зараз через деякий час в тебе повинно бути... О, до речі, приїхав потяг, зараз на паузу натисну. Ага, сталь 100%, все, постачання ми зробили. Тепер хімзавод, пластик 79, потихеньку підіймається. Так, у нас тут старенький, я бачу, потяг. Угу, угу. Скільки замовляє місто Херсон? 229 замовляє. А ну полетіло до міста Херсон, скільки він може прийняти? Може бути таке, що там розвезення товару. 
Ага, а прийнятий він може 303. Ого, 1200 населення. Ого. Серйозно він так розрізся. Бачите, о, забезпечує один завод. Його. Один завод забезпечує. Тобто перші два, це можна сказати, один завод треба, щоб забезпечував. Так що все вірно я тоді налаштовував. Але все ж таки не вистачить на всі міста, як я і казав в якихось серіях. Так, тепер мені скажи розвезення товару. Залізниця не дістає ось тут. Ось це не дістає. Ось тут не дістає. Оце шматок. Це, це звідки шматок? Це, 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 це що таке і звідки воно з'явилося? Давай приберемо. Так. Ага, тут не заблокована дорога, ото вони там і з'явилися. Так, я не хочу, щоб тут була дорога. Поки що далі заблокуємо ось тут. Це, це блокування від того, що о, місто не буде само будувати дороги. Але, на жаль, це не блокує, що підприємства якби, не будувалися. Все одно підприємства будуть будуватися. Так, тут зробили, там налаштували, тут можна трохи далі. Я не хотів, щоб настільки велетенське місто було, там 1200, навіть 1500. Я розраховував, що всі міста на цій мапі будуть, ну десь до населення 1000. До 1000, не більше. Не більше. Так, тут налаштували. Тепер, давай дивитися. Що в нас виходить? О, вон ще товари я бачу. Тобто, у нас приїжджає а, цей потяг і вивантажує туди, куди дістає. Вірно? Вірно. А підприємства, котрі не дістають, він нічого не вивантажує. Так. Так, 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 так. Треба зробити... Тут ще б один місток би зробити, другий би. Одненького замало. То вони всі, всі через один їдуть. Ну це я вже потім доналаштую. В нас є ось така а, Херсон перевантаження. Я, до речі, тут бачите, теж вже позамінював за лаштунками. Тут всі новенькі вони. Скажи мені, до яких підприємств ви не дістаєте, щоб я розумів. Ой, тут у цеху аж в той бік пішов. Я блокував, блокував і все одно. Угу. Оці підприємства не дістають, не отримують споживчі товари. Тут я бачу, отримують всі. Так, тут отримують всі, крім оцих підприємств двох. І оці підприємства теж нічого не отримують. Ну, зрозуміло тоді. Зараз будемо працювати. Тому ж зникне цей завод. Він мені потрібен в іншому місці, а він все ніяк не зникає. Зникають всі заводи, зникають звіна нафтові свердловини. Все зникає, крім нього. Нормально так розбудувалось. Давай тоді зробимо... Як би зробити так? А ну, приїхав, вивантажився. Далі заїжджає сюди. Додатково розвантажує споживчі товари. Далі їде, їде, їде сюди. Ось так. Заїжджає ось тут. Розвантажує споживчі товари. І далі, якщо б дорога ось тут би була б, з'єднувалась сюди, він би поїхав і ось тут відвантажив те, що залишилося. Ті, хто не встигають від залізничної станції отримати оті. Ага. Тому треба десь ось тут зараз місток, напевно, зробити. Питання як? Зараз будемо думати. Так, сюди, сюди, сюди. Угу. Це, я вам можу сказати, десь е за середину гри ми перейшли. Десь, 
майже кінець гри. Якщо так рахувати, ось давай по підприємствам подивимось, бачите, отут де доставка, якщо тут нуль, то це означає, що підприємство я ще не задіяв. Тобто ось зверху, бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 не задіяне, тепер донизу йдемо. Ну і тут бачиш, скільки їх багато. Десь 30 задіяних підприємств. Ну десь 30 точно, може там 35 з копійками. І 24 не задіяно. І щоб задіяти у ці останні 24 підприємства, я чекаю, поки рандом якось в іншому місці їх закине, ті підприємства. Тому що наразі там, де вони знаходяться, якось це виробництво цехи, ну, мені просто не потрібно, щоб воно тут було. Краще нехай там щось відбудується. Так, а це сюди. Що, може зробити місток, не знаю. А якщо я не місток зроблю, а просто під'єднаюся. Ага, а, звісно, гра каже. Ага, зараз під'єднаюся. Розігнався. Добре. Тоді давай десь звідси. Один, два, три, чотири. Ось такий місток. Рівненький. Рівненько. Так, обираємо, щоб він... Ні-ні-ні, не такий. А ось такий, я думаю, піде. Але треба зараз, щоб опора... О. А який там у такий мені подобається в грі? О, о, тихо. О, оце те, що треба. Оце, я розумію, місток так місток. Все, я згоден, давай. І далі ось туди приєднається. Так, тепер треба... Оп! Сильний ухил, кажеш. Якщо тебе трохи... Ось так. Чому не... неможливо? Перети на опору мосту тоді будуть в іншому місці. Він каже, ні-ні-ні, неможливо. М -м -м. Як би тебе з'єднати? А якщо я тебе трохи продовжу... О! Що там виходить? Ну, виходить... Як на мене чудово. Тепер давай сюди. А, бачиш, не хочу він будувати, якщо так. А чому? Добре, давай я тоді проведу дорогу. І ось так вниз зроблю. Так, ще раз. О! Тихо, тихо, тихо. Все, отак мені більш подобається. Навіть краще, ніж було. Але я кажу, що дуже сильний ухил. А ну ще раз давай попрацюємо. Дуже сильний ухил, каже. Давай з цього, з цієї сторони зробимо такий ж самий місток. І трохи далі, щоб він у нас... А опору поставив там, а ну, десь ось звідси. Один, два, три, чотири. Тягнемо. Нормально. Нормально. Так, обираємо те, що ми хотіли. Тягнемо сюди. Ну, якщо ось так, я спробую. Чи на тому ж самому місці виходить? Давай спробуємо. Так, на тому ж самому місці виходить, нічого я кращого не зробив. 
Um. Зараз я зроблю. Не переймайтесь. Це я буваю так і за лаштунками роблю. Один, два, три, чотири. О, десь ось так. Підйом. Ага. Нікого там не чіпляє. Ось тут ти так робиш. Все, добре. І тепер е, давай. От так, 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 так. Все вірно. Все вірно грати мене розумієш. Ось так. І тепер цей місток. Так, 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 так. Тільки ось тут підійми. Ага. І другу опору де ти там ставила. О! Є. Yeah. Все ж таки вийшло, як... <смі> вийшло, вийшло. Все, залишаємо. Тепер звідси. Тягнемо сюди. Одне підприємство зникне, я думаю, нічого страшного. Так, і на півколом давай... Зможеш? Зможеш. Тільки давай тут буде такий насип. О, ось так. Ось так. Насипом буде. Все. Мені все подобається. Так, є. Тут підрівнюємо. Я не знаю, в майбутньому там щось буде чи ні. Все, другий місток е, є. Сподіваюся, їм будуть користуватися. Ось тут би ще зробити місток. То вже потім будемо коли доналаштовувати. О, шлях, поїхали. Будівлі. Щоб ми задіяли повноцінно все. Угу, угу. Спочатку тут зупиночку робиш. Добре? Молодець. Далі їдеш, 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 їдеш. Робиш ось тут зупиночку. Всіх там чіпляє. Так, всіх чіпляє. І є, і далі через місток. І робиш ось тут зупиночку. Все, є. Це у нас розвезення товару виходить по місту. Так, новий маршрут. Звідси. А можна якийсь яскравий? Не знаю, там по... Або темненький, ось такий жовтий. Ага. Все вірно. Далі сюди. Ось так. Так, так, так. Все вірно. І далі сюди. Що виходить? Угу. Розвантажився тут. А чому це він ось так тут об'їжджає? Що можна було так поїхати? Цікавий хлопець. Добре. Все, додали. And... Херсон. Так. Роз... Роз... Розвез. Крапка товар. Я думаю, добре буде. Є. Yeah. Uh, депо, депо, депо. Десь було в мене ось тут. Є. Yeah. Транспортні засоби. 80 км на годину. Викиди 62, 66. Тобто оце і вигідніше. Ось чому у цього, котрого менше викиди, не зробити швидкість завантаження більше? Я б його б взяв би. Не зважаючи на те, що якби 70 км на годину. А так мені краще взяти 100 км на годину. Добре. В кількості... Ну, я думаю, два будуть встигати це робити. Зараз ми проїдемось. Херсон, де там? Розвезення товару. Виїжджайте. 
Я не думав, що настільки багатецько. Я ще планую привезти сюди е, і цей, як його, інструменти з охтирки. Тому згодом, скоріше всього, будуть. Ага. А, вони і ще і цей, як його, і їжу будуть брати? Якщо вони ще і їжу будуть привезти, я думаю, вони тільки будуть цей товари, як то забирати. Хм. Тоді прийдеться додатково ще два. Раз, і ще їжу вони хочуть брати. Все, є. Тепер треба подивитися, скільки... О, ось потяг приїжджає. Тут рух такий. Зараз повинен вивантажити до товари. Ну і? Ні? Не хочеш? Ще не бачу, щоб тут якісь товари з'явилися. По типу все вивантажилося, все. Так, а ну поїхали на завод. 289. Щось не бачу, щоб збільшилось. Може декілька разів треба, щоб вони проїхали. Зрозуміло. Просто він може приймати... А, 289, все вірно. Все максимально. 289 він не може приймати. Питань нема. Питань нема. Слухай, якщо вони ще і цегло будуть брати, може зробити так, щоб шлях їх е, трохи аж сюди їхав? А ну, зачекай. Раз вони розвезенням вже займаються, тут дістає всюди залізниці. Ну, крім у того підприємства, чому воно там з'явилося, не знаю. Приберемо. А ось тут залізниця вже не дістає. Вірно? Вірно. І їжу вони забрали, тому я вважаю, і їжу ось там вони не діставали. Так, тепер. Тобто, якщо я ось тут ще одну зупинку поставлю, десь ось тут. Ага. О, як, якраз він всіх тут і дістає. А от і підприємства. Оці. Ось тут теж підприємства не дістає. Давай я переберу. Зупинку ставимо. Це є, і давай трохи далі робимо. Ага, Херсон. Керування лінія. Далі ось сюди ти їдеш. Ну тут би місток би зробити, щоб він не розвертався, і бачу, що він розвертається і їде так. У мене ніяких домок поки... Е Якби не йде, як можна тут зробити місток, може тут якийсь від'їзд або ще щось. Як тільки думка прийде, я тоді його зроблю. Так, є. Зробили. Тобто в них тепер буде трохи навантаження і іншого. Тепер я хочу, де він там знаходиться, товари, його замінити. Він перевезе тільки, скільки там, 130? 130, кажеш, в тебе. Зараз ми тебе замінимо. Я подивлюсь, з якою швидкістю ти максимально тут можеш розвивати. Так, стій. Давайте швидкісну подивимося градацію. 250, 240, 260, 80, 300, 300. 300 кілометрів, 300, 300, 300, тобто тут можна 200 кілометрів на годину ставити потяг, і він буде рухатись тут. Так, тоді йдемо сюди. 293 споживачі. Угу. 
Конструювання транспортними засобами. Замінити. Прибираємо. Електричні. І давай дивитися. 200 км на годину є такий. А, зачекай. Там же цей вагон, котрий більше 160 км не буде їхати. Тому немає сенсу. Там у нас виходить тільки пасажирський вагон, який може їхати зі швидкістю 200 км на годину, а вантажна максимальна швидкість у нього 160. Все, більше я не вичавлю. Тому треба зразу дивитися на оці два нижніх. 160 км на годину. Два мільйони. Ну давай, спробуємо спочатку цей додати. Він не такий потужний. Потужніше, звісно, чим той, що був. Щось я не думаю, що він підійде. Давай, напевно, все ж таки оце зразу поставимо. Хоча... Ні, давай. Є... Прибираємо всі вагони, котрі є. Угу. Далі вантаж. Ставимо ось такий критий вантажний вагон. Ну, з якою він швидкістю буде рухатись з інтервалом, я не знаю. Давай, ставимо поки місткість 200, 200 місткість. Якщо він дуже швидко буде туди-сюди рухатись, і там у нього інтервал, якщо буде хоча б 6 хвилин, то цього буде достатньо. Якщо буде там 7 хвилин, додатково додамо ще декілька вагонів. Все, замінити. Зараз подивимось, підходить він сюди чи не підходить. Ух. А ще цікавіше, зможе він розігнати швидкість. Так, забрав 157 товарів. Поїхали. Товари Херсон. Так. 90. Не може більше. Ледве, ледве набирає 100 км на годину. Та десь змошні. І тут вже пішов 120. Він не може якби дуже заважко йому витягнути. Слухай, а може комбінування якесь зробити? Цікаво просто. Скільки грошей дали? 3 мільйони дали. Комбінування. Ти їдеш зі швидкістю якою? 160 км на годину. 140. А, ну тут нічого не скомбінуєш. Добре, тоді я тебе замінюю на оцей. Угу. І зараз подивимось. Чим швидше будуть привозити товар, тим буде краще. Сім хвилин. Ну, я думаю, він зможе і швидше їздити, ніж сім хвилин. Все, поїхала. Ну, 140 вже розігнав кілометрів на годину. 160, тобто максимально він зразу вичавив. Тепер подивимось, як він навантажений поїде. Тут ми вже зрозуміли, тут дуже швиденько. Ти 160 кілометрів на годину набрав і попер. Скільки там? Скільки товарів знаходиться? 139. Хм. Щось мені здається, треба зменшити кількість вагонів. Там я ще хотів е подивитися у цього хлопця, коли він завантажуватися. А, він зав... Де він там? Скільки у нього вагонів завантажено? Коротше, два таки не завантажені в нього. Я приберу один. Все. Один буде вагон так собі. Стигне він там його завантажити чи ні? Так, тепер в тебе. 
давай дивитися. Скільки ти завантажиш? Наскільки швидко ти будеш рухатися? Що виходить? Два останні вагони не заповнені в нього. Навіть три тут ось декілька ящиків. Добре. Все, поїхали. Наскільки ти швидко зможеш набрати 100 км на годину? Тут виходить, що якби підйом постійно йде. 100 км на годину вже набрав. Від станції тільки від'їхав. Це перший тунель. Зараз другий буде. 114, 115. До другого тунелю він набрав вже 120 км на годину. Це швидше, ніж було в усіх попередніх, котрих я ставив локомотиви. 130 км на годину розігнав в тунелі. 140. Набираю поступову швидкість. 150. Ну, швиденько, швиденько. Повинен інтервал тепер в нього бути набагато менше, ніж був до цього. Так. Все, добре. Що в тебе виходить тоді? 6 хвилин інтервал. Все, напевно, один вагон тоді прибираємо. Виходить так. Ну, прибуток 6 мільйонів, а він 7 мільйонів 899 обслуговування в нього. Один вагон, скільки в тебе в обслуговуванні? Де це там? 333 тисячі один вагон в обслуговуванні, я одненький в тебе прибираю, тому що він пустий. Є 9 вагонів. Давайте зараз ще з ним проїдемось. Перед тим, як вже на 100% бути впевненими. Цікаво, як тут місток такий виглядає. Сто кілометрів на годину вже набрав. Ще до тунелю не доїхав. 130. 140 км. 150. 155 км в'їхав в тунель, 160 вже набрав. Все. 160 км на годину їде. Це він зараз пустий. Рухається. Так, добре, треба підійматися то ще. Бог, значить, там може бути зброя. Ну що, прийняти я можу 180. Скільки? Інтервал руху складає 6 хвилин. Тут 129. Ну, можна ще два вагони прибрати, я думаю. Давай. Є. І того ми можемо зараз прийняти 140. Вірно. Повненьке завантажується чи ні? 138 він завантажив, можна сказати, майже повненьке. Так, тепер. Що там? А, чому пластик... Написано, що 394 всього. Не зрозуміло. Так, 
Доставка пластику написано 394. Чомусь. Хоча все працює максимально. 394. Дуже цікаво. Може згодом потім там 6 одиниці вирівняється. О, диви, як почало зразу розвиватися цей завод. Ага, тобто зараз він о, дасть сигнал, щоб більше ще йому привозили товару. Давай подивимося, як він модернізується. Роман, ну тут майже я все зробив те, що хотів. А скільки? 300 в Херсон тепер. Бачиш? Тепер 300 в Херсон. Там, до речі, тепер і більше цих буде. Швиденько хотів сказати. Цеху повинно буде більше вироблятися. Де ж той цікаво потяг? Ще цього навіть не видно. Щоб він їхав. Ну давай, на четвертий рівень, щоб максимально ти витягував з усіх заводів. Є, ось він їде. У нас на станції 127. Ти завантажуєшся скільки? Сто тридцять п'ять, сто тридцять чотири, ну майже повний кожен раз. Зараз повинен змінитися завод. Встигає він два рази з'їздити. Ну, змінюйся. А, ні, такий залишився. Все, тепер на максимально а, споживчі товари тут працюють. П'ять хвилин навіть він їде. Скоріше всього зараз прибуток піде. Давай, він вже тут. Угу. Майже в прибуток. П'ять мільйонів чотириста сорок шість тисяч. А в нього поточні витрати 6 мільйонів 800. Тобто, якщо місто хоча б на 2 вагони більше буде споживати, ну, на 300 там хоча б, 320, або трохи більше, 330, то цей потяг буде в прибуток виходити. Так, тут е, налаштували. А що, Херсон почав збільшуватися чи що? Незрозуміло. Хочу подивитися, що вони тут перевозять. Ось. Що ти будеш завантажувати? Чи хто? Чи яка це лінія розвезення? Коротше, вони все беруть. І товари, і цеху, і їжу. Все підряд. Все підряд вони беруть. Може збільшити їх в кількості. Давай, напевно, збільшимо, щоб їх було не 4. Ні-ні-ні. Нехай 8 буде. Все, 8. Я думаю, цього достатньо буде. Так, тепер давай сюди переходити. Що у нас тут виходить? Ага. Ага. Я дуже багато бачу цього сталі. Це що, тисячі її чи що? Чи 108? Таке враження, що тисячі її. Це у нас займається... Ага, це міста. Де у нас це гляний? Ось ти їдеш. Добре. Угу. Інтервал руху в тебе 12 хвилин. Максимально завантажитись ти можеш на скільки? 247. Ну зараз ми виправимо все це діло. Підрівняємо все під містом. Поїхали на ньому. А, йому будуть заважати там два потяги, котрі зі швидкістю 90 км на годину. І треба зараз замінити повністю весь шлях. Давай, напевно, зі шляху почнемо. 
контактна мережа. Угу. Ось тут. Ну, будемо замінювати. Головне, що ми будемо розуміти, що ми тут все зробили. У нас тут сучасні потяги. Все добре працює. Так. Угу. Угу. Тут теж все замінюємо на 300 км на годину. Нафтовий, зараз подивимося, що з ним можна буде зробити. Потягом, якщо встигнемо. Ми вже наразі виконали те, що я хотів. Підкоригували станцію товарів. Це вже інші вантажні потяги, я дивлюсь. А до цих, до пасажирських так і не дійшов. Ну потім, потім. Наступні тоді серії до пасажирських дійду. Якщо, звісно, десь не з'явиться краще цей. Місце для заводу, котре треба буде вже активувати. Так. Так. Є. Є. Все, покраще. Щось мені здається, місток не зможе там. Скільки? А, він 180 км на годину. А в нас максимально потяг вантажний їде 160. Тоді все добре. Все, зараз він розвантажиться сталью. Бачу, тут ще ось такі у мене. Над ними теж треба попрацювати. Потяги. Парові. Так, молодець. На 3 мільйони розвантажилося. І стій. І тепер стій. Поїхали тебе замінювати. 359 метрів в тебе. Спочатку почнемо з локомотива. У нього прибуток дуже великий, як би. Скільки в нього там? 4 мільйони. У нього поточні витрати були, а прибуток в нього був 6 мільйонів. Тобто, якщо він зараз буде швидше перевозити, прибуток збільшиться. Тому мені потрібен потужний такий. Ось цей. Давай на цей тоді і робимо. Так. Все, тепер вантаж. 160 км на годину. 20, а той старий скільки вміщував? 13. Все, 329 метрів мені треба. Так, тихо, 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 тихо. 338, 318, 318 метрів виходить він, місткість 300. Я думаю, цього буде достатньо, щоб забезпечити все. Сподіваюсь. 255, ось тут. Так, сталі 300. Ну добре, давай зараз з ним проїдемось, подивимось, як він впорається. Сподіваюсь, станцію не треба буде розширювати. Так, ось він заїжджає. Чи останні вагони подивитися. Ага, зачекай, зачекай. Тобто в тебе й тут ще місце є. Виходить. Давай проїдемось по всім станціям, щоб я розумів, можна... Збільшувати кількість чи ні? Все, він забрав повністю всю цеху і тепер поїхав. Сто кілометрів на годину вже набрав. Ось зараз сто кілометрів на годину. Сто двадцять. Вони тут по дев'яносто їздили у мене. Сто сорок. 
150. 160 км на годину набрав. Угу. Ну і тут, бачиш, призупиняє його. Поки він зараз не вийде, нічого не зробиш. Ну, зараз будемо підкороговувати всі інші лінії. Щоб у нас було все добре. Давай, заїжджай вже. ФПС трохи просідає. Так, тут теж станція, вон бачу, місце є. Два вагони причепити ще можна. Як мінімум. Та й можна його ось сюди розширювати. Так, і скільки там грошей дали, я щось не побачу. 6 мільйонів дали. Все, і він поїхав. Тепер зараз перевірю ще одну станцію. Ой, капець, скільки вже часу, слухайте. Давайте, напевно, раз ми там зроб... основне зробили. Основне зробили. Зараз я два вагони сюди ще причеплю. І вже ось тут будемо потім доналаштовувати всі ці лінії. Все. Бачу, він нас догнав. 90 км на годину, більше йому не дають їхати. В нього виходить зараз 12 хвилин інтервал. Але він може і швидше. Але він може і швидше, якщо йому будуть давати. Так. На сучасні потяги, звісно. Класно замінювати. Давай, 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 давай. Ось ти заїхав. Угу. Тобто два вагони можна тут ставити. Ого! 11 мільйонів бах! А скільки обслуговування? 9 мільйонів. Тобто прибуток підеш. Зараз я тобі дам ще два вагони. Додатково. Ось так. Що там виходить? Ну, можна ще один. Чи ні? А, ні, тут. Він якось вагон, вагон вліз. Це зараз тут подивлюсь. А чому він не все вивантажив? Залишив чомусь сталь. Напевно, за того, що... Два вагони додали. Все, поїхав. Добре. На цьому давайте завершувати. Е, наступні будемо сфокусуємось ось тут. Е, біля Херсону. Позамінюємо всі транспортні засоби, котрі стосуються вантажів, котрі стосуються пасажирів. Зробимо їх швидше. Може там е, є в мене одна ідея. Думка на пасажирській лінії, як я з самого початку казав, хочу її ще випробувати і подивитися, як воно буде. Дякую тобі за перегляд. Ну і зустрінемося в наступній серії. До побачення.